<rire> il est tout pas biscuit boy. Je suis sûr qu'il va lui faire malheur. Oh, que faire Je sais plus quoi faire. Oh là, oh là, oh là, oh là. Que me vaut un tel chagrin On t'entend couiner depuis l'autre partie du bâtiment. Et je peux te dire qu'il est long. Il y a 20 mètres d'écart entre cette pièce et la dernière en fond. Allez, je suis sûr que ça va aller pour Biscuit Boy. T'inquiète pas, il est costaud ce petit bonhomme. Bah, tout exagère, petit, mais je pense que c'est foutu. On va les retrouver plus tard en miette man ou en caca boy boy. <rire> bon, ok, attends, attends, attends. Je vais te dire. Alors, je, la personne qui l'a prise, et je le sais sur ce sûr, pour te donner un indice, hum, il a une tête rose. Il est plutôt porté, non pas sur la bouteille, sur autre chose. Et il aime les animaux qui se mettent à quatre pattes devant lui. Hum, je sais pas si tu vas voir à peu près de quoi je parle. Et d'avance, vu que tu me réponds toujours ça, non, c'est pas un mouton. Quoi qu'il en serait capable aussi. Moi, tout est sûr. Tout est sûr que c'est lui. Moi, Alan, je vais récupérer mon Biscuit Boy. T'inquiète pas, Biscuit Boy, j'arrive Biscuit Boy Bonjour, chers amis de l'angoisse. Comme vous avez pu voir, c'est dur de redonner de la motivation à un loup de shadow qui vaut pas deux pesos. Aujourd'hui, je vais vous présenter, ça va être encore une vidéo assez rapide, ouais, moins de 20 minutes pour moi, c'est ce que j'appelle une vidéo que j'ai fait... Euh... Rapidement. Quelques petits achats au nombre de 6. Et je peux vous dire qu'il y a des excellents films comme de la pure merde que je vous déconseille à mort. Premier film que présenter en version intégrale, s'il vous plaît, excusez du peu, c'est Hoboken Hollow. Donc dans un super petit euh, fourreau. Donc voilà, je fais à 2 euros à quelqu'un. Très sympathique. Avec... Denis Souper, donc euh, tout simplement un excellent acteur, et Michael Madsen. J'ai rien officiellement contre Michael Madsen, pas directement du moins, mais je sais pas trop quoi en penser. Alors attends, jugeons ce film sur une courbe. Là, on va mettre un chef dœuvre de Michael Madsen, là, on va mettre une bouse infâme. Ce film a tourné dans quel sens, d'après vous Vous avez raison. Totalement là. Sans hésiter. Hoboken Holo part d'une histoire vraie, ce qui déjà euh, m'intriguait beaucoup et me faisait plaisir. Ça parle de l'histoire d'une famille complètement barbare qui choque des autostoppeurs qui ne savent pas où aller pour les faire travailler dans leur ferme et également par la suite les torturer, voire les tuer. La corde au cou, le taser, enfin tout ce qui va avec. C'est le sexadomasochiste empire, l'ultra gore. Sauf que les scènes sont pas forcément bien faites, que les acteurs sont pas forcément bons, et que les deux têtes d'affiche que vous mettez, à savoir Danny Hopper et Michael Madsen, font 10 minutes à eux deux cumulés de visionnage dans le film. Et vous pensez que j'allais être content de ce film Non, franchement, au Bocanolo, Faites comme un autostoppeur, levez le pouce en l'air et attendez le passage du prochain bus pour partir loin. Ce film. Franchement, ça en vaut pas la peine. Le concept était sympa, mais euh, ils ont pas fait les choses correctement. Ensuite, ah mon dieu, pourquoi j'ai acheté ça Ça vous donne tout de suite l'exemple hein, de ce que ça va être. Euh, film réalisé, je suppose, par Billy Zapka. Vous connaissez pas Moi non plus. Ce qui m'intriguait, c'est parce que dans les acteurs, on a Casper Van Dien, que je connaissais légèrement, et surtout Robert England, l'excellent Freddy. J'ai trouvé donc un doublé, même s'il joue que dans le premier, c'est Python, donc 1 et 2. Donc euh, voilà, des petites dédicaces à Tanguy et à tous les fans d'animaux. Donc Python qui a au moins une super jaquette de super édition, à avouer que... Avouez qu'ils ont mis un bon rendu avec l'effet euh, serpent qui a vué. Donc vous avez les deux disques, un hein, le L2. Mais l'histoire est tout simplement merdique. Que ce soit le 1 ou le 2 d'ailleurs. Dans le premier film, nous suivons l'histoire d'une créature. On ne sait pas encore quoi. Oui, parce qu'une grande partie de l'intrigue cherche à nous faire savoir quelle peut bien être cette bête ou cette chose. 
Non, juste une chose au réalisateur. Vous misez tout là-dessus. Le film s'appelle Python. Est-ce que vous attendez vraiment à qu'on se demande si ce qui va nous attaquer, c'est un poulet mutant ou Rudolf le Reine Rouge On se doute bien que c'est un serpent. Sinon, vous n'aurez pas appelé ça Python. Euh, ça aussi, ça m'énerve. Donc dans le 1, les répliques sont mauvais, les acteurs, même Robert Englund qui essaie de jouer son rôle à fond, ne sauve pas le film. Et donc on suit tout simplement un, une créature, on va pas dire un serpent, on ne le sait pas encore, qui euh, s'est échappé d'un avion. De, oui déjà il a survécu au crash d'un avion, hein, tu sais pas comment, et qui est en train de faire des morts un peu partout dans la ville. Et tout le monde va essayer de tuer ce fameux, euh, fameuse baisse, euh, ouais, ce serpent, allons-y disons-le qui est fait avec des effets 3D ô combien mochissime. Et le 2, qu'est-ce que c'est C'est un fameux serpent du même gabarit qui va devoir être tué parce qu'il était transporté par bateau cette fois. Et oui, on change un peu la donne et qu'il va devoir être récupéré par la CIA et tous les ordres comme ça, avec forcément nos petits héros atypiques qui s'en sortent, c'est tellement plus mignon, c'est love. Et c'est nul. Donc Python 1 et 2, je vous déconseille ces deux films. Voici le prochain film. Il est bon et c'est pas de l'horreur. L'horreur perd tellement de place dans mon estime. C'est tout simplement le film Centurion, qui pour moi est un excellent film avec en tête d'affiche Michael Fassbender, qui joue dans 300. Également Dominic West, qui joue dans 300 aussi, je crois. Et Olga Kurilenko, qui elle, de mémoire, joue dans Hitman. Donc, dans son petit fourreau, ça nous raconte tout simplement l'histoire de la 9ème Légion. Donc, la 9ème Légion, dans ce film, est un groupe d'armées romains, donc qu'on pourrait dire une armée d'élite qui va devoir s'occuper des Pictes. Malheureusement, tout le film va se centrer sur le fait que la 9ème Légion euh, va pas réussir sa mission. Il va y avoir qu'un petit groupe de survivants et tous ceux-là vont tenter de survivre euh, contre les Pictes qui les poursuivent tout le long du film. Franchement, les acteurs sont bons. J'ai aimé, euh, les scènes de combat sont bien faites. On est dans une ambiance très froide parce que oui, bah, les Pictes, hein, c'est quand même l'Écosse. C'est pas là où il fait le plus chaud. Et on a des, des, bonnes, euh, des bonnes scènes avec des, des noms vrais, je veux dire, euh, il parle du mur d'Adrien, ou d'Adrienne, je ne sais plus trop comment on dit, et c'est vraiment un mur qui a existé. Le seul petit défaut, c'est que quand, comme moi, tu adores l'histoire, tu prends un petit coup dans la gueule. Parce que dans l'idée, c'est la fin de la 9ème Légion. Néanmoins, pour ceux qui n'aiment pas, vous pouvez passer à la minute suivante, je vais faire court. Petite leçon d'histoire. Mon dieu, que cette carte géographique est belle Donc, note 9 e Légion. Normalement, a été, probablement, d'après nos sources, Wikipédia, levé par Jules César avant 58 avant Jésus-Christ. Non, je n'étais pas encore né. Elle a fait beaucoup de grosses prouesses. Elle a participé à la guerre des Gaules, à la campagne africaine, et donc, comme dans le film, à la campagne en Bretagne, donc euh, l'Angleterre, en 43 jusqu'à 61 où elle a subi de nombreuses pertes néanmoins dans le film elle est morte de cette guerre en vrai c'est pas le cas puisque sa réelle perte s'est faite en 61 contre les pertes en Palestine en Palestine ça se trouve là ils sont censés être morts là ils ont fait un sacré voyage mine de rien et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les pertes ce sont une troupe de, de guerriers de la Perse antique voilà, donc imaginez un peu le trajet qu'ils ont fait, sachant qu'en général, ils étaient en cheval ou à pied. Moi, je les félicite. C'était la petite minute histoire pour vous dire à quel point le film Centurion est vraiment une perle. Regardez-le, il est très bon. Il nous reste trois films. Alors, un petit film que j'ai beaucoup aimé, pourtant, ça, le film joue entièrement sur une romance. C'est pas ce que je préfère. C'est Warm Bodies Renaissance. Donc, ce film... Et très sympathique. Donc avec Nicolas Hoult qui joue notamment dans Jack le Chasseur de Géants et Teresa Palmer dans Numéro 4, ce duo a pour but dans le film de prouver que les zombies peuvent redevenir humains. 
ce film se base sur trois catégories. Les humains, comme vous et moi, enfin comme moi, euh, tout est relatif. Les zombies, qui sont ni morts ni vivants. Et les osseux, une nouvelle catégorie de zombies qui pensent qu'à la nourriture et qui ont perdu toute humanité. Et à peu près toute chair aussi d'ailleurs. Avoir la peau sur les os, je pense que ça leur convient très bien comme expression. Donc le principe, c'est que notre chair, j'oublie son nom, Teresa Palmer, va être récupérée par notre zombie lover euh, lors d'un assaut raté. De là, lui, le zombie qui a des pensées un peu plus fortes que certains de ses congénères, va réussir à apprendre à parler et à faire beaucoup de choses humaines. Et en fait, toute la relation va se passer comme ça et euh, évoluer entre les deux jusqu'à un final que je ne vais pas vous raconter. C'est un film vraiment sympathique avec comme pseudo-ennemi principal l'excellent John Malkovich qui est un acteur que j'apprécie énormément et qui joue dans d'excellents films. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de découvrir cet acteur. Euh, alors après, les, les films, il y en a trop qui me viennent en tête pour que je vous dise exactement lesquels. Je, je crois qu'ils jouent les ailes de l'enfer. Et si je dis une connerie, merci Tom euh, d'avance de régler la chose. Donc voilà, Warm Bodies. Très sympa. L'avant-dernier film avec un duo excellent, d'après une œuvre de génialissime Clive Barker, avec Bradley Cooper, qui ne joue pas que dans certaines pubs pour les glaces. Et Vinnie Jones, qui a bien la tête du méchant, je vous présente un ticket vers la peur, Midnight Mid Train, qui vraiment a été une très bonne surprise pour moi. Donc euh, il, a eu, il a été au festival du, de Gérard May, donc il a eu le prix du jury, et franchement c'est amplement mérité. L'ambiance est très glauque, et en même temps elle est prenante, on sent la folie du personnage qui évolue, parce que l'histoire, il faut bien que j'en vienne, raconte celle de Bradley Cooper, qui est dans ce moment-là un photographe, qui photographie euh, des choses assez sordides, des attaques euh, dans le métro, des pas des meurtres non plus, mais euh, des... des gangs et des trucs assez noirs. Et dans l'histoire, on a un tueur qui assassine des gens dans le métro, duquel on ne retrouve pas les cadavres, et qui est Vinnie Jones, qui a, comme je vous dis, la tête de l'emploi. À partir de là... On va donc suivre notre Bradley Cooper qui, pour avoir un nouveau boulot, je ne vous spoil pas trop, hein, va tout faire pour euh, trouver euh, ce tueur, entre guillemets, et prendre des photos de lui et de ses œuvres. Le chemin de Bradley Cooper dans la folie est très bien fait pour moi. Vinnie Jones est une tête de tueur, j'arrête pas de le dire, il a une tête, tête, tête de tueur génialissime. Les deux acteurs jouent à fond et le twist final est Très bon. Je ne m'y attendais pas du tout, je m'attendais pas à un twist pareil. Euh, J'étais pas du tout parti sur euh, ce principe. Et franchement, Midnight Mid Train, découvrez-le. C'est un excellent petit film qui est passé trop inaperçu pour ma part. Ça me peine de présenter le dernier film, mais j'y suis contraint. Je vous présente les nouveaux vampires qui vont vous faire regretter au centuple les anciens qui étaient bien meilleurs. Donc, les nouveaux vampires qui mettent en vedette Myron Maywick. Vous le connaissez pas, tant mieux, ça changera rien à votre vie. Nous présente ce, ce personnage qui est un docteur, qui est vampire, hein, sans doute dès le début, et qui veut trouver un vaccin pour que les vampires puissent aller au soleil. Bref, ouais, il y a des beaux petits pains soleil. Enfin, ne, ne prennent pas feu dès qu'ils passent dehors. On suit également l'histoire de Victor, qui est un, un scientifique aux ordres de ce cher docteur, qui veut combattre son vampirisme et détruire les vampires. Et justement, il va aller avec eux, rencontrer une femme, et puis les deux vont aider pour détruire les vampires. Histoire classique, hein, c'est même pas un spoil, on s'en doute bien des dix premières minutes. Donc les dialogues sont pas terribles, bon, la qualité d'image est médiocre. Euh, les acteurs sont pour un part moyens, les effets spéciaux sont moyens, ce film est très très moyen, je ne vous le conseille pas. Mais en même temps, je vous le conseillerais toujours plus que Python. Franchement, Python, on se doute que c'est un Python. Je veux dire, quand vous avez le mot Python, ça fait référence à quoi Par un serpent. Salut Goldie, 
Merci de m'avoir cafté auprès de Gold de Catché pour Biscuit Boy, espèce de faux frère. Mais bon, j'ai entendu que tu parlais de Python et je n'ai pas pu remarquer que tu te trompais. Il n'y a pas que le serpent en tant que Python en lui-même. Sais-tu qui a une autre race Moi aussi j'ai un sacré Python. Amen. J'aurais mieux fait de fermer ma grande gueule. Dégage un capotin, je, je ne veux même pas avoir l'image en tête. Je vous souhaite à une prochaine, mes amis. Je vais laver mon esprit et mes yeux de cette image obscène. Allez, tchuss Crevez tous <rire>